Hello everyone, I am back again with a new topic, an interesting topic for you today and the topic for today is analogy. Yes, you all must be knowing what is analogy. Haan dosto, kya hota hai is topic ke andar? In this, a set of words are given to you. You have to identify the, what is the relationship between those two set of words and accordingly you have to attempt the questions based on this topic analogy. So, let us take up some examples straight away. Look at this, market is to farming, uh, market is to demand, farming is to what? Farmer, monsoons, food grains or supply. So, first identify, karna kya is question ke andar? First identify that what is the relationship between these two words, in dono words ke andar relationship kya hai, that is market or demand ke andar, what is the common relationship, some problem. And market kis pe depend karta hai, market depends on demand. Similarly, farming depends on what, farming kis pe depend karti hai, farming depends on farmer, monsoons, food grains or supply, yes, we can eliminate the options, elimination process hamesha kaam aega. Does farming depend on supply? Sawali nahi hai, this is out of question. Does farming depend on food grain? Nowhere. Does farming depend on monsoon? Maybe yes. And does farming depend on farmer? To a certain extent. But overall farming kis pe depend karti hai? Kheti kis pe depend karti hai? Mausam ke upar. So, the correct answer to this will be option number B that is monsoon. So, market depends on demand and farming depends on monsoon. So, this is the way the questions based on this topic analogy has to be solved. And every year you can expect the questions based on this topic. So, nothing to worry, just identify what is the relationship between these two words given to you and accordingly you have to identify the same relationship between these set of words. Jo relationship in dono ki beech mein hai, jaise market depend karta hai, demand ke upar. Similarly, farming kis pe depend karta hai, monsoon ke upar. Next example for you, fossils is to creatures, mummies is to what? Egypt, human beings, animals or martyrs. What are fossils? Fossils are the remains of the creature. So, creature is obsessed with the remains are called as fossils. So, what are mummies? Mummies are the remains of what? Egypt? No. The pyramids, the mummies are found in Egypt, but ye is ka answer nahi hai. Mummies are related to human beings? Yes. Mummies related to animals? No. Fossils me jayega. What is D? Martyrs. What is the meaning of this word? Martyrs? Martyrs is Shaheed. Yes. So, it is not only ki shaheed ke remains are called as mummies, so the correct answer for this is human beings, because its explanation aap ke saamne hai, fossils are the remains of creatures, similarly mummies are the remains of human beings, yes, interesting. Next, ocean is to water, glacier is related to what? As ocean is related to water, similarly glacier is related to what? Refrigerator? ice, mountain or caves. Look at this sentence, look at these words, ocean, water. So, ocean is full of water. Similarly, glacier, is it to do anything with refrigerator? Not at all. Is it to do with mountains? But concept mountains, mountains of snow are called as glaciers, caves, gufa, ye bhi nahi hai. So, Ocean is full of water, so glacier is full of ice. So, correct option kya hoa is ke se? The correct option is option number B that is ice. So, because the first consists of the second. Ocean consists of water, similarly glacier consists of ice. I hope the question based on analogy is clear with all of you. Moving on with the next section. Reluctant is too keen, similarly remarkable is to what? unemphatic, restrained, striking or strange. What is the meaning of this word? Keen, utsuk. What is reluctant? 
lack of enthusiasm, nirutsahi, keen utsah. So, reluctant and keen are the synonyms or uh, antonyms. Kya hai dono ka relationship? Reluctant and keen. Reluctant, kisi bhi kaam ke liye mana karna, keen, kisi bhi kaam ke liye utsahit hona. So, reluctant and keen are set of antonyms. Ye dono opposite words hai. So, remarkable ka hum ko opposite dhunna hai from the options. Can it be strange? Nahi. Remarkable ka can it be striking? Striking is the synonym of remarkable. So, ye bhi sahi jawab nahi hai. Restrained or unemphatic. And the correct answer is unemphatic. Emphatic, which emphasizes something. Unemphatic becomes the opposite of remarkable. So, remarkable means emphatic. You know, remarkable ka ek meaning hum le sakte hai. Emphatic, ye uska synonym ho jata hai. And we need the antonym of this. So, antonym of this is A. So, A is the correct option from this question. Chalte next sentence pe. Doctor is to diagnosis. Similarly, judge is to what? Court, punishment, lawyer or judgment. Kya relationship hai? What is the relation between the word doctor and the diagnosis? The first does the second. The doctor's work is to do the diagnosis. Similarly, what is the work of the judge? Is it court? No. Is it to give punishment? Kya judge say punishment deta hai? Nahi. Judge nyaydhi shota hai, nyay karta hai. It is not that he only gives punishment. Has judge anything to do with lawyer? No. What is the work of the judge? The work of the judge is to give the judgment. So, option D is the correct one from the choices given to you. The function of a doctor is to diagnose a disease and that of a judge is to give judgment. Next one, reading is to knowledge. Similarly, work is to what? Experience, engagement, employment or experiment. Kya relationship hai between this word reading and knowledge? What analyze, what relationship can you analyze? Reading increases your knowledge or reading gives knowledge, yes? So, the first that is knowledge is acquired by reading. The second is acquired se? first. Se. Similarly, work, what does it give? Was, does it give experience? Does it give engagement? Does it give employment or experiment? Ye nahi hoga, ye nahi rega, ye nahi rega. And the correct answer is with that increase in work, your experience will also increase. The more you read, the more knowledge, the more you work, the more experience you become. So, second is acquired from the first one. So, I hope this questions based on analogy is now clear, you know, easier. So, dhyan se dekhna, what is the relationship between the first set of words? If you can identify that, your work is done. Okay, let us move ahead with the other questions. Concise is too wrong. Police is to what? Thief, law, discipline or crime. Conscience, antaratma. Antaratma apna ko rokti hai kuch bura karne se. So, this is the relationship between the inner voice, between these two words. So, conscience prevents us from doing anything wrong. Similarly, police prevents us from what? Police prevents us from thief? No. Police prevents us from law? No. Police prevents us from discipline, sawali nahi hai. Police prevents us from crime, ki yes. This is the correct answer for this. Conscience is related to wrong. Similarly, police is related to crime. So, the first prevents the second one. Next, dog is to rabies, mosquito is to what? What is rabies? Rabies ka meaning kya hota hai? Haan dosto. Rabies is a disease caused by a dog bite. So, malaria ke kaatne se, uh, mosquito ke kaatne se kya hota hai? Shai mein answer bol gaya. <laughs> yes, mosquito causes plague, nahi, death, nahi, malaria, yes, sting. What is sting? Tongue marna. So, what is the correct answer for this? Ma malaria is the correct answer over here. Mosquito bite causes malaria. So, correct answer is ka rega? Option number C. So, any type of questions you can expect over here. You can get antonyms, you can get synonyms or you can also get group of something. Flower is to bouquet, 
similarly lion is to what group of lions is called as a pride of lions yes so or you can also get something where a person a animal stays for example dog kisi bhi type ke question aa sakte hai aapko dog is to kennel sorry dog is to i am sorry galat spelling likh di i'll rectify myself yes dog is to kennel मैं दूसरी कैनल नहर लिख दी थी डॉग इज टू कैनल सिमिलरली हॉर्स इज टू वॉट क्या आंसर आना चाहिए यस हॉर्स आई एम नॉट इन द ऑप्शन बट यू शुड नो दिस वेर डज अ हॉर्स टे स्टेबल अस्तबल जिसको बोलते हैं तो यू कैन गेट सच टाइप ऑल्सो यू कैन गेट ग्रुप ऑफ समथिंग यू कैन ऑल्सो गेट वेर अ पर्सन स्टेज सो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप यू कैन एक्सपेक्ट वेर question based of analogy are concern next man is to biography similarly nation is to what leader people geography ya history kya relationship hai between man and biography the correct answer is option number d because the second consists the story of the fall what is biography biography is a story of a man and the story about the nation is the history uska itihas so second contains the story or the details of the फर्स्ट वन सो नेशन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज हिस्ट्री स्टूडेंट्स आज में क्या जोग्राफी हो सकता है भूगोल भूगोल इज अ फॉर्मेशन एंड द स्ट्रक्चर इससे कोई रिलेशन नहीं है बायोग्राफी और मैन का क्या है द डिटेल्स ऑफ द मैन आर इन बायोग्राफी द डिटेल्स ऑफ द नेशन विल बी इन द हिस्ट्री उसका इतिहास उसमें रहेगा इजी वन पिजन इज टू पीस वाइट फ्लैग इज टू वॉट फ्रेंडशिप वेक्ट्री सरेंडर या वॉर यस जब शोइंग अ वाइट फ्लैग वाइट फ्लैग दिखाने का मतलब क्या होता है इज इट फ्रेंडशिप इज इट विक्ट्री इज इट सरेंडर और वॉर तो पिजन रिलेट करता है पीस को तो वाइट फ्लैग क्या सिग्निफाई करता है वाइट सिग्निफाइज द सरेंडर सो पिजन इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड वाइट फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ सरेंडर नेक्स्ट स्कल्पचर इज टू स्टेच्यू poet is to what interesting sculptor statue sculptor is the one who makes statue so poet kon hai does he make canvas does he make pen does he make verse or does he make chisel iske meanings le lete hain pehle apne samajh mein aa jayega chisel is a tool with which stone is cut so ye out of question disregard ho gaya pen canvas canvas to wo hota hai the thick cloth jisme painting karte hain jisko wo painting karte hain that is canvas so they be disregard poet does not make a pen maybe he writes with a pen he does not make a pen sculptor makes statues and poet kya karta hai words is the stanzas the poem poem a stanza ka dusra word hai verse agar aap eliminate bhi karte ho even though suppose assume you don't know the meaning but then also canvas pen or chisel are eliminated apne aap words bachta hai but words meaning is poem or statue so correct answer is option number c the second is prepared by the first one next enough is to excess sufficiency is to what what is the relationship between this word enough and excess enough means and excess means excess means zyada to sufficient ka relationship kya rahega sufficiency indicates enough and surplus indicates excess तो ये रहेगा इसका रिलेशन यस इफ यू जस्ट ट्राई टू मार्क ओवर यर इनफ क्या हो गया सम एंड सफिशिएंट सो सफिशिएंसी इंडिकेट्स इनफ एंड सरप्लस व्हाट इज सरप्लस सरप्लस इज इन एक्सेस ऑफ समथिंग तो एक्सेस इज रिलेटेड टू सरप्लस ओवर हियर नेक्स्ट वन आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर इनफ इनफ एक्सेस sufficient surplus horse is to jockey car is to what mechanic chauffeur steering or brake kya relationship hai horse aur jockey ke andar jockey is the professional horse rider so jockey takes control of the horse car will be car chalane wala 
इस 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 कार चलाने वाला कॉल रहा मकैनिक नो वो तो कार ठीक करता है स्टेयरिंग से तो कार चलती है ब्रेक कार में अप्लाई करते हैं कार रोकने के लिए एंड इस इवन दो अगर मीनिंग नहीं पता है देन ऑल्सो आपको आंसर सही आ रहा है बट वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड शॉफर शॉफर इज अ पर्सन हु ड्राइव्स अ कार और अ पेड ड्राइवर अ प्रोफेशनल ड्राइवर जो होता है उसको हम बोलते हैं शॉफर सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी बी इज द करेक्ट आंसर हॉर्स इज ड्रिवन बाय अ जॉकी सिमिलरली कार इज ड्रिवन बाय अ शॉफर नेक्स्ट स्कॉमिज इज टू वॉट डिजीज इज टू वॉट मेडिसिन पेशन एपिडेमिक और इन्फेक्शन थोड़ा सा अनयूजल वर्ड है स्कर्मिश एंड वॉर दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वॉर लड़ाई होती है बट उनकी इंटेंसिटी बदल जाती है सम माइट बी अ डेंस वॉर अ सीरियस वॉर एंड सम माइट बी अ माइल्ड वॉर द इंटेंसिटी चेंजेस सो स्कर्मिश इज टू वॉर एंड डिजीज इज टू वॉट सिमिलरली डिजीज इज रिलेटेड टू वॉट सो द करेक्ट आंसर शुड बी सी एपिडेमिक सेकेंड इज मोर इंटेंस फॉर्म ऑफ द वॉर सो अगर आप स्कर्मिज और वॉर करें तो वॉर इज मोर इंटेंस मोर स्ट्रॉगर देन स्कर्मिज स्कर्मिज यू कैन जस्ट टेक इट एज कहा सुनी सो कहा सुनी और जंग सिमिलरली डिजीज बीमारी और एपिडेमिक दिस इज द इंटेंस फॉर्म सो द करेक्ट आंसर विल बी एपिडेमिक सम मोर वेरी क्विकली क्रिकेट इज टू बैट हॉकी इज टू वॉट सीधा बिना ऑप्शन के भी शायद बच्चे जवाब दे सकते थे इसका फील्ड स्टिक प्लेयर और बॉल क्रिकेट इज टू बैट तो हॉकी इज टू बॉल क्या बॉल आंसर रहेगा नहीं बच्चों क्रिकेट हम किससे खेलते हैं बैट से खेलते हैं हॉकी किससे खेलते हैं हॉकी हम फील्ड पे खेलते हैं बट खेलते किससे हैं स्टिक से सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी बी इन क्रिकेट बॉल इज हिट विथ अ बैट एंड इन हॉकी इट इज हिट विथ अ स्टिक आइडेंटिफाई थिंग्स ये देखो कितना ईजी है टोक्यो इज टू जापान बेजिंग इज टू वॉट क्या रिलेशनशिप है बिटवीन टोक्यो एंड जापान में द फर्स्ट इज द कैपिटल ऑफ द सेकेंड सिमिलरली बेजिंग किसकी कैपिटल है किसकी कैपिटल है बेजिंग बेजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए लेट्स मोन विद द नेक्स्ट वन अर्थ इज टू सन मून इज टू वॉट और बेट स्काई स्टार और अर्थ अर्थ और सन के लिए क्या रिलेशनशिप है डज द सन मूव अराउंड द अर्थ और द अर्थ मूव अराउंड द सन द अर्थ मूव अराउंड द सन तो सिमिलरली द मून मूव अराउंड वॉट ऑर्बिट मून ऑर्बिट पे नहीं चलती है स्काई नो स्टार नो अर्थ यस द अर्थ मूव अराउंड द सन एंड द मून मूव अराउंड द अर्थ द फर्स्ट रिवॉल्व अराउंड द सेकेंड अर्थ सन के रिवॉल्व करती है सिमिलरली मून है वो अर्थ को रिवॉल्व करती है द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज अर्थ नेक्स्ट पिनोलॉजी इज टू पनिशमेंट सिमिलरली सिस्मोलॉजी इज टू वॉट लॉ लीवर अर्थ क्वेक और मेडिसिन द स्टडी लॉजी जहाँ पे भी आ गया रिमेंबर दिस रूट वर्ड जहाँ लॉजी आ जाता है लॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ समथिंग ये रूट वर्ड हमने किए हैं पहले सो लॉजी जहाँ भी आएगा इट इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ समथिंग सो द स्टडी ऑफ पनिशमेंट इज पिनोलॉजी सिस्मोलॉजी किसकी है लॉ की नहीं लीवर की नहीं अर्थक्वेक की यस मेडिसिन की नहीं सिस्मोलॉजी इज रिलेटेड टू अर्थ क्वेक सिस्मोलॉजी इज रिलेटेड टू अर्थ क्वेक्स एंड पिनोलॉजी इज स्टडी ऑफ पनिशमेंट and seismology is the study of earthquakes remember this word agar nahi pata ho pinology and seismology next word tb or tuberculosis tb hum jo short mein bolte hain tuberculosis is to lungs kya relationship hai tuberculosis aur lungs ki tuberculosis is the disease of lungs similarly cataract is the disease of what ear throat शर्ट और आय वट इज कैट्रैक्ट रिलेटेड टू आय काला पानी जिसको बोलते हैं सो ईयर नहीं थ्रोट नहीं शर्ट नहीं कैट्रैक्ट इज रिलेटेड टू आय सो टिबोक्लोसिस इज अ डिजीज ऑफ लंग्स एंड कैट्रैक्ट इज अ डिजीज ऑफ आईज नेक्स्ट एटम इज टू मैटर पार्टिकल इज टू वॉट प्रोटोन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और डस्ट एटम इज टू मैटर क्या रिलेशनशिप है 
atom is the tiniest particle the smallest unit of matter is atom so atom is the smallest unit of matter similarly particle is the smallest unit of dust d u s t dust d will be the correct answer for this thoda sa gk aa gaya no doubt is question ke andar language kam gk zyada ho gaya this is based on your language english language elegance is to vulgarity similarly graceful is to what what, what is elegance and what is vulgar elegance sabhya vulgar asabhya elegance modest elegance modest graceful vulgar immodest bhadda so this is a set of antonyms this is a set of antonyms so elegance is to vulgarity graceful is to what तो आपको ढूंढना क्या है इसके अंदर वलगर का सिनोनिम बिकॉज एलिगेंस का ग्रेसफुल है वलगर का सिनोनिम क्या रहेगा जो वलगर का सिनोनिम रहेगा ग्रेसफुल का अपोजिट ऑकवर्ड कोमली अट्रैक्टिव और डर्टी क्या रहेगा आंसर ए बी सी और डी ग्रेसफुल विल बी अट्रैक्टिव नहीं ऑकवर्ड यस वलगर इज ऑकवर्ड अजीब है ना ग्रेसफुल का अट्रैक्टिव तो सिनानिम हो जाएगा इसका हमको क्या चाहिए इसका एंटोनिम सो आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसी के हिसाब से हमको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने नेक्स्ट मैन इज टू मशीन मास्टर इज टू वॉट नाइस वन वर्क मैनेजर हाउस और स्लेव हाउ आर मैन एंड मशीन रिलेटेड मशीन इज कंट्रोल बाय मैन और मैन कंट्रोल मशीन मास्टर कंट्रोल हुम वर्कर मैनेजर हाउस और स्लेव द आंसर इज गुलाम स्लेव डी इज द करेक्ट आंसर मशीन इज मेड टू वर्क बाय मैन एंड स्लेव इज मेड टू वर्क बाय मास्टर नेक्स्ट वन इम्प्रिजन इज टू जेल एग्जाइल इज टू वॉट कंट्री डिपार्ट बैनिश ऑफ पनिशमेंट वॉट इज इम्प्रिजन एंड वॉट इज जेल इम्प्रिजन एंड जेल सिनानिम्स हो जाते हैं The words are pair of synonyms. Imprison and jail are synonyms. Exile is study part, or you can just say banish. Exile is bahar jana. That is banish is the synonym for this word exile. Next, disease is to pathology. Planet is to what? Disease is to pathology. Yes, again this word pathology should help you out. Should give you a clue. The study of disease is pathology. What is pathology? The study of disease. what is the study of planet called astrology geology astronomy or paleontology kya rahega in sahi four options mein se study of planet is it astrology is it geology is it astronomy or is it paleontology and the correct answer is option number c disease is studied under pathology and planet is studied under astronomy एस्ट्रोलॉजर जो आपको भविष्य बताता है जो आपको राशिफल बताता है आपको ग्रह के बारे में बताता है एस्ट्रोनॉमी ओके क्लियर फाइन नेक्स्ट शिप इज टू सी कैमल इज टू वॉट फॉरेस्ट लैंड माउंटेन और डेजर्ट शिप कहाँ पाई जाती है और शिप कहाँ चलती है सी सो द ट्रांसपोर्ट इन सी इज शिप एंड कैमल इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर In the forest, no. In the land, never. Mountain, नहीं Desert, yes. Camel is a mode of transport in option number D. That is desert. So, सही जवाब है option number D. Next, wrist is to elbow. Ankle is to what? Wrist is to elbow. Ankle is to what? क्या है रिलेशनशिप यस हील फिंगर्स फुट और नी रेस्ट इज द पार्ट ऑफ एल्बो एंड एंकल इज द लोअस्ट पार्ट ऑफ द नी तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज नी वाई रेस्ट इज द लोअस्ट पार्ट ऑफ द एल्बो दिस इज योर एल्बो दिस इज योर लोअस्ट पार्ट सिमिलरली एंकल एंकल इज 
the bottom most part of the leg will be of knee ghutne ka lowest part is ankle some more examples of analogy victory is to encouragement failure is to what good victory is to related to encouragement failure is related to what in the similar way madness defeat anger or frustration victory gives encouragement and failure gives a bit of anger fine but failure hoti hai to kya rehta frustration erupt ho jata hai mind mein so the correct option should be option number d that is frustration so victory leads to encouragement and failure leads to frustration next forest is to zoo similarly sea is to what fishery harbor water or aquarium kya hai relationship between forest and zoo yes can you identify the relationship forest extensive zoo enclosed part sea open part and the confined form of sea where fish is found is aquarium so the organisms living in forest are artificially reared in zoo jo jungle mein rehte hain unko artificially zoo mein rakhte hain aur jo sea ke jo marine creatures hote hain unko artificially kahan rakhte hain man made aquariums ke andar so the correct option is option number d professor is to lecture doctor is to what professor is to lecture clue mil gaya a professor gives you lectures similarly what does the doctor give you hospital disease medicine or patient professor ka kaam hai lectures dena to deliver a lecture and the work of a doctor is not to give hospital not to give disease his work is to give you the medicine for treatment so correct answer rahega iska option number c n one more one for you entrepreneur is to profit scholar is to what entrepreneur is to profit scholar is to what entrepreneur the businessmen they work for profit scholar works for what income no doubt income zaruri hoti hai but does he the scholar does he work for income no he works to acquire the knowledge so b should be the correct answer for this the first strives to acquire the second entrepreneurs always strive mehnat karte hain for more profit and scholars they struggle they strive to get more and more knowledge wahi unka kaam maqsad hota hai aeroplane is to cockpit train is what wagon coach compartment or engine kya hoga aeroplane cockpit train what the pilot of an aeroplane sits in the cockpit and jo train ka driver hai kahan baithta hai he sits in the engine of a train he does not sit in the compartment agar wo compartment mein baith jayega to train kaun chalayega he sits in the engine tanning is again a nice one tanning is to leather pyrotechnic is to what wool fireworks bombs and machinery what is the relationship between tanning and leather yes so tanning is the technique of making leather and pyrotechnics is the technique to make wool nahi bombs nahi machinery no the technique of making fireworks jo pathake banate hain the technique is called pyrotechnics and the technique of making leather is tanning so first is the process of manufacturing the second tanning is manuf- uh, tanning is the process to manufacture leather and pyrotechnics is a technique to manufacture the fireworks some more caramel is to brown amber is to what easy hai yellow green blue or orange and caramel is the shade of brown same hai and amber is the shade of yellow so a is the correct answer for this one next accommodation is to rent journey is to what yes dhyan se padhna read this sentence very carefully don't get carried away with the options accommodation is for rent accommodation is rehna rehne ke liye we pay rent journey ke liye hum kya dete hain kiraya do we pay expense no do we pay extra no ye to transportation ke liye hota hai freight no fare to f a r e f 
फेयर इज वॉट द अमाउंट वी पे फॉर आवर जर्नी सो एकोमोडेशन के लिए हम जो पैसा देते हैं दैट इज कॉल्ड एज रेंट एंड फॉर जर्नी फॉर ट्रेवल वॉट एव वी पे द अमाउंट दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज द फेयर एफ ए आर ई सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी Ornithology is to birds. Anthropology is to what? Ornithology and birds. क्या relationship है This word L O G Y should give you the clue. Study. The study of birds is ornithology. And what is anthropology? The study of plants, animals, mankind or environment. Anthrop is if you remember root words. Anthrop is the root word for human beings. यहीं से strike हो जाना चाहिए हमको word. Yes, we have done root words. Ample of practice, हमने इसकी की है. So, anthrop is a root word for anthrop is a root word for human beings. So, correct answer straight way आना चाहिए mankind. Yes. Similarly, anthropology is the specialized study of human beings. Next, deep is to shallow. Freedom is to what? Deep and shallow. What is the relationship? They both are deep, gehra. Shallow, not deep. so they are set of antonym so freedom ka opposite kya rahega slavery discipline convict or democracy straight forward answer is slavery deep is related to shallow so you should know the meaning kya hai kya relationship hai your work is done the pair of antonyms meat is to vegetarian liquor is to what insane introvert teetotaler or drunkard What is the relationship between meat and vegetarian? Meat is not consumed by vegetarians. Similarly, liquor is not consumed by meat. Vegetarians nahi khate liquor jo nahi pita hai. One who stays away from liquor. Kya drunkar rega? Nahi drunkar to piya kar ho gaya. Ye nahi rega. Introvert. What introvert? Who keeps things to himself? Jo khul ke baat nahi karta. Ye bhi. क्लियर आउट डेट वो हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा इंसेन इज क्रेजी ये भी एंड द करेक्ट वर्ड फॉर दिस अ पर्सन यस रिमेम्बर दिस इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑल्सो वन हु डज नॉट हैव लिकर वन हु एक्सटेंस फ्रॉम लिकर इज टिटोटलर तो ये है इसका सही आंसर टिटोटलर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कुछ एक और ले लेते हैं सेल इज टू टिश्यू एटम इज टू वाट एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्गन्स सेल्स टिश्यूज सेल्स कंस्टिट्यूट टिश्यूज एटम्स कंस्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सेल्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड एटम्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस इज टू माइल्स डेप्थ इज टू वॉट अच्छा ये ये जी के ये आपको याद रखना है ये वर्ड डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन माइल्स डिस्टेंस दूरी मेजर करते हैं हम मील माइल्स के अंदर सो एंड डेप्थ इज मेजर्ड इन वॉट हाउ इज डेप्थ मेजर आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन डेप्थ किससे अंदर मेजर करेंगे इज डेप्थ मेजर्ड इन मीटर्स नो इज इट मेजर्ड इन यार्ड्स नो एकर नहीं ये सब सब लैंड के लिए है अपने आप आंसर आ रहा है फैथम यस अगर नहीं भी मिलता आंसर Remember this word. Depth of the ocean or the sea is measured in fathom. So fathom is the unit for depth. And चलते हैं the last of the question. Burgeon is to vein. Zenith is to what? Burgeon is to vein. Zenith is to what? थोड़ा सा difficult शायद हो सकता है बच्चों के लिए. But you should know the meanings. That is important. What is the meaning of this word burgeon? Burgeon is to spread, to increase, badna. Vein is to diminish, कम होना. So burgeon and vein. What is the co-relationship between these two words? Burgeon is to increase, vein is to diminish. So they are set of antonyms. Now zenith. Zenith is the topmost part. What is the bottommost part? Nadir bottom. फॉल और डेप्थ ये नहीं होगा फॉल तो गिरना हो गया ये नहीं होगा बॉटम इज नीचे बट वॉट इज द बॉटम मोस्ट पार्ट 
एंड अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करते हैं देन ऑल्सो वी कैन कंक्लूड द आंसर शुड बी समथिंग डिफरेंट इट इज नादिर सो जेनित इज द टॉप मोस्ट पार्ट एंड बॉटम द बॉटम मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज नादिर सो इन दोनों वर्ड्स को भी प्लीज याद में रख, याद रख लेना रिमेंबर दिस टू वर्ड्स जेनित एंड नादिर सो वर्ड्स इन ईच पेयर आर एंटरनेम्स सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल वेयर एनालॉजीज आर कंसर्न there can be list of words you can expect in your exam but the main point is how to solve it identify the relationship your work is done ek baar relationship find out kar di usi ke hisab se just correlate those words with the same relationship so this is all for today where analogy is concerned see you all again very very soon with one more video tutorial till then enjoy learning and bye bye